നമസ്കാരം മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധൻസാരി എന്ന ഗ്രാമം അതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തോളം ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പദവി ലഭിച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാകാം ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള തീയതി പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ വലിയ ഒരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ധൻസാരി പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമതലവൻ്റെ തസ്തിക പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏക വോട്ടറാണ് ലാലു എന്ന വ്യക്തി അയാൾക്കായാണ് ആ ഒരു സ്ഥാനം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രാമമുഖ്യനായി ലാലു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അത് തന്നെയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു ചരിത്രമായി മാറും അതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ലാലുവിന് സംസാരിക്കാനോ കേൾക്കുവാനോ ഉള്ള ശേഷി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിരിക്കും സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേൽക്കുക അത് ഈ ഗ്രാമത്തിലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് ഇത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കമന്റുകളും ഇതിന് താഴെ വന്നിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബദിരനും മൂകനുമൊക്കെ ആയി അഭിനയിക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരിക്കും ലാലു എന്ന തരത്തിലുള്ള രസകരമായ കമന്റുകളും ഇതിന് താഴെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവ വികാസം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസാരിക്കാനാകാത്ത കേൾവിയില്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തീരും ലാലു കുട്ടിക്കാലത്തെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ച ലാലു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ച് കൃഷി നടത്തുകയാണ് അവിവാഹിതനായ ഇയാൾ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് ലാലുവിനുള്ളത് ലാലുവുമായി അംഗ്യഭാഷയിൽ സംബന്ധിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ജ്ഞാനേന്ദ്ര പുരോഹിത് പറയുന്നത് തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നും ലാലു പറഞ്ഞതായാണ് പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള ചിന്തയിൽ ആവേശഭരിതനായ ലാലു കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും സംസാരശേഷിയില്ലാത്തവരുടെയും കേൾവിയില്ലാത്തവരുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലാലു ജയിച്ചാൽ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തെ സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത കേൾവിയില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തലവനായി മാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരുടെ ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ കാരണമാകും എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും വരുന്നുണ്ട് ലാലുവിനെ തങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതാ ആക്കാനുള്ള പ്രചരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുകി നിൽക്കുന്നത് പ്രചരണ പ്രവർത്തകനായ രാഹുൽ സാംഗാരെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലാലു മുഖ്യനാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമമുഖ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറക്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ന്യ